ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೌರ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ಚನ್ಮಲ್ಲು ಹಳಗೋಡಿ ಸೊ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತ್ವ ಅಥವಾ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ನೋಡೋಣ ನಾಗರಿಕತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಎ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಜನರಿಗೆ ಇದು ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಎ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಧರ್ಮದವರು ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಈ ಮಸೂದೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ಹಿಂದೂ ಜೈನ ಬೌದ್ಧ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾರ್ಸಿ ಧರ್ಮದ ಜನರಿಗೆ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಡೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿರಲಿ ಜೈನ ಬೌದ್ಧ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸಿ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಸೂದೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಹೇಳಿಕೆನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಸರಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೂರನೇ ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಸೂದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಸೊ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೋಕಸಭೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಮಸೂದೆಯು ಕೂಡ ರದ್ದಾಗಿ ಹೋಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಸೂದೆಯು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದು ಹೋದರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಸೂದೆಯು ಕೂಡ ರದ್ದಾಗಿ ಹೋಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮಸೂದೆಯು ಕೂಡ ರದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಆಸ್ಸಾಂ ಎಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಸಾಂ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಎ ಹೇಳಿಕ
ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎರಡನೇ ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರ ನಂತರ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೂರನೇ ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಸಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ನಾಗರಿಕರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೂರನೇ ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಸತ್ತು ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ತಂದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಪೌರತ್ವ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ತ್ಯಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಈ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪೌರತ್ವವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅರ್ಹತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದನೇ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಭಾರತದ ಮೂಲದವನಾಗಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಹೊಂದದೇ ಇದ್ರು ಆಯ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳುವ ಭಾರತದ ಮೂ
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ರದ್ದುಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಪೌರತ್ವವನ್ನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಪೌರತ್ವವನ್ನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸಂಸತ್ತು ಭಾರತ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾಗರಿಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇವು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಸೊ ಕೆ ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಕೆ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೈ ಟುಡೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಒನ್ ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ